دوست دای پنامه په سلامونو مو هر کلای کوم ساس پام راوړم د دې محل خبرونو ته په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټیکی د کډلیشونو په ډکلار سونزمن مزل لویدیت له فسا سره د مبارزې په برخه کې د ولس مشر غني هڅې ستایلې دي د فسا د مفسدین په وړاندې جدي او خاطی مبارزه د حکومت ستایلو وړ ده د بشراقونو بینا سرګلا نه دي خلاص شوې د حکومت تر څنګ حقوق بشر هم د عطا محمد نور په ورستي سرغړونه چوب دی د بشر د حقوق کمیسیون یو رقم قومي شکل ځان ته او فرقه په خلی اردو بدله شوه ولس مشر بیا وسله والت خبرداری ورکړ که تسلیم نسی و چل کیږي دا هم پر خبرونه د ولس مشر غنی په مشری او سنای حکومت د فساد پر راند مبارزه ګړندی کړی واشنگټن پوسټ ورسپانې په یو تازه لیکنه کې ویلي چې په دې وروستۍ کې حکومت په خوانی هغه لوړپړی چارواکي محاکمه کړي چې وړاندې له ډاره چا لاس نسوای وروړلای له دې سره کارپوهان د فساد پر وړاندې د ولس مشر غنی غوڅ مبارزه ستایي او له افغانانو غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره همکاري زیاته کړي ولس مشر غنی په مفسد چارواکو کړی را تنګه کړی او ځینې له هیواد په تیښته کې دي لوی دې زو ورسپانې واشنګټن پوسټ په یوې تازه خپرې کړې لیکنه کې لیکلي چې اوسني افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه ګړندی کړې ورسپانه جنرال دوسم بیلګه ښيي چې کله نوموړی څارنوالې ته ور وپېژندل شو او بیا ور وغوښتل شو وتښتېد او ترکیې ته ولاړ چې لا هم هیواد ته د راتګ زړه نه ښه کوي افغان حکومت تر اوسه د فساد پر وړاندې د مبارزې په عدلی او قضایي مرکز کې یو زرو ونوې قضیې څېړلې دي ته اور سو اته څلوېښت زندان ته اچول شوي او نږدې څوارلس میلیونه ډالره بېرته د افغان دولت بودجې ته راګرځول شوي دي کارپوهان به د فساد پر وړاندې د افغان ولسمشر غني غوڅ دریځ ستایي او له خلکو یې غوښتنه دا ده چې د فساد پر وړاندې د لا اغېزمنې مبارزې په موخه د حکومت ملا ور وتړي د فساد او مفسدین په وړاندې جدي او قاطع مبارزه د حکومت ستایلو وړ ده د لومړي ځل لپاره ځینې زورواکان او ځینې جنرالان ځینې د لوړې سطحې یا د ټیټ د منځنۍ سطحې چارواکي محکمې ته راغلي دي او دا لومړی ځل د یو مثبت قدم دی دغو هڅو کې د افغان ولس همکاري ضروري ده په افغانستان کې هغه دولتي چارواکي چې افغاني ګټو ته ژمن دي او د افغانستان دپاره کار کوي هغه باید ټول یو ځای شي او د دغې پدیدې په ضد جدي مبارزه وشي انګیرنې دا دي چې ولسمشر غني د اوسنیو او پخوانیو لوړپوړو چارواکو د فساد مخه ډب کړې چې ځینې په غبرګون کې ولسمشر د واک په انحصار تورن کړی او پر ضد د هېواد دننه او بهر ائتلافونه هم جوړ کړي د افغان کومانډو ځواکونو فرقه په قلې اردو بدله شوه ولسمشر غني په کومانډو د قلې اردو د فرقې د بدلېدو په مراسمو کې وسله والو ډلو ته خبرداری ورکړی چې تسلیم سي کنه افغان کومانډو ځواکونه به مو تسلیمۍ ته اړ کړي ولسمشر ویلي چې افغان ځواکونه سږ کال وسله والو مخالفینو ته تاریخي ماته ورکړې او په وروستیو څو اونیو کې په لسګونه کسان ور وژلي دي هغه زیاته کړې چې افغان کومانډو ځواکونو شاتګ نه دی کړی بلکې دښمن یې شاتګ ته اړ کړی دي ولسمشر ویلي چې ستاسو د شمېر دوه چنده کېدل به د دښمن په زړونو کې ستره ویره واچوي یو شمیر هیوادونه د بشری سرغړونکو ملاتړ کوي شنون کې وایي دا ښکاره ده چې یو شمیر کسانو بشری سرغړونه کړې خو حکومت او نړیوال یې د دوسیې په څېړلو کې بېغوري کوي د ملي شورا غړي ادا کوي چې د بشر حقونو کمیسیون د بشری سرغړونکو سره دوه ګونې چلند کوي د بلخوالي لخوا د اصف مومن پر وړاندې بشري سرغړونه شوې خو د بشر حقونو کمیسیون او حکومت په دې تړاو چپه خوله دي شنونکي او د ملي شورا غړي د اصف مومن پر وړاندې شوی عمل د ټولو اصولو خلاف ګڼي او زیاتوي چې له بشري سرغړونکو څخه د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ملاتړ د دې لامل شوی چې دا ډول دوسیې پټې او ټکنۍ وڅړل شي د بشر د حقوق کمیسیون یو رقم قومي شکل ځان ته نیولی دی بدون نه دی چې په بامیانو کې یا په دې کونډې کې خپل 
کارمندان خاص د وخت قوم څخه ونیسي نور حکومت است اتنات نه کوي همدغه څه کچې یو واقع د زاره په قوم کې سوي هغه دې جنې کاسل کول کیږي ولې کته پښتونو په لاکو کې دا ولس کال کې د جنتونه روان دي په مختلفو اشکالو د دغه کمیسون څخه موږ ډیر لږ په اصطلاح انکاسات وینو خپل لوري د افغانستان د بشر حقونو کمیسون چې د بشري سرغړونو د پښتنې اصلي مرجع ده په ډیرې دا ډول مسایلو کې نه یوازې چو بلکې په یو ډول د سرغړونکو ملاتړ کوي د بشر خونو په کمیسیون نیو کې دادی چې دوی په دا ډول مسایلو کې قومي چلن کوي نیو کې دادی چې دا کمیسیون د خاص قوم او سمت عادي موضوع ته زیات انکاس ورکوي خو د بل قوم لویو موضوعګانو څخه ځان تیر باسي بعضې خارجان د دې دوسیو د دغه سي اشخاص او شاته ولاړ دي خارجان دي په دې باندې پوسي چې نور افغان ولسونه دغه سي مسلې نسي زغملای خلک چې د جنایت مرتکب سي بعضې خارجي ملکونه د بشر حقونو کمیسیون له څو ورځې راپر دې خوا د بلخ د والي پر وړاندې د غبرګون د څرګندولو ژمنه کوي خو له ژمنې سره سره د نن ورځې تر ناوخته دوی په دې تړاو نه یوازې اعلامیه خپره نه کړه بلکې په دې تړاو ځواب هم نه وایي د بلخ والي له خوا د بلخ د ولایتي شورا پر وړاندې په ښکاره بشري سرغړونه شوې خو حکومت یوازې د دې موضوع د روښانه کېدو لپاره پلاوی ټاکلی چې تر دې دمه پایلې هم نه دي روښانه شوې حاخوات شمال که ده شاین قلوردو قماندان وای چی وصلوالی لماتی سر مقری دی جنرال امان الله مبین ده بلخ پا چمتال ولسوالی که خبریالان تو وای چی ده ولسوالی ده سقوط لگواش و جغور اسوا ده سیمی خلق بیا له حکومت غواری چی پا تصفیه سیو سیمو که که پوستی جوڑه نکری یا ده سیمی بیرت ده وصلوالو لاست ورزی ده امنیتی زواکون لخوا یوش می نیول سیو کسان بیا وای چی دوی تالیبان د بل خولات په چمتال و لسوالی که للاسطله لسی می بیرد د افغان زواکون و لاسته ورغلی شمال که د شاهین قلوردو قماندان آمان الله مبین خبریالان تویل چه وصلوالی لماتی سر مخکری دی پا ورطا وقتی د بلخ د ولایت شورام رسال وای چه اغا کسان تا دی جزا ورکرل شی چه خپل پوسته لجگری پر تا تالیبانو تا پریشی دی دشمن که از پلان داشت که چمتال پایمال رو کنه با اینمی یک اتحاد و اتفاق هم دینی مثل که نواده هشت سال پیشتر ما یک افتخار بزرگ کمایی کردیم یا جز یک افتخار بسیار بزرگی بود بدون ازی که کدام جنگ درگیری شدید می شده باشه ساعت را ایلا کرده باید اینا حدی اقل اگر به صورت شدید چون تو از پرسی جدی نمی شه حدی اقل در حدی بوده باشه که سنویت های ازمه کم شده در سیم خلق بیال حکومت غالی چه پا تصفیه شد و سیم و که پوستی جور کری در دولت او همیشه من که همون که وسیع گود دم نیتی زواکونو پایینا پا دقو عملیاتو که لپنزو سو دیرو تالیبان تا مرجوب لاوختی او لستا نجواندی نیول شوی خوی آشمیر نیول شوی کسانو خبریالان تا اول چه ادی خلق دی خود امنیتی زواکونو لخواد تالیبانو پا نوم نیول شوی دی مرغان اشکانو که لجانو نی دقم در اولو اشکانو که وی نیوالو مداد شمال که دشاین قلوردو قماندان وال چه چمتال که دتصویر شوی سیمو دساتن لپارا با امنیتی پوستی او دمیلی اردو یا بل بیز هم فعال کری جاوید واک شمشاد رادو تلویزیون بلخ د رای ورکوونکو شمیر تر هغه نسې معلومې دا چې حکومت د ټاکنو کمیسیون ته بودیجه په واک کې ورنه کړي د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو شمیر د شفافو ټاکنو لپاره اړین بولي او د دې کار لپاره یې د ټکنالوژۍ وړاندیز هم کړی دی د ټاکنو کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د بل ګام اخیستو په درشل کې دی د ټاکنو کمیسیون د ټول هیواد په کچه د رای ورکوونکو د لیستونو پر جوړولو کار پیل کړی چې په خبره یې دغه ګامې د ټاکنو د روڼتیا لپاره دی او که بودیجه نه وي نشي کولای چې د رای ورکوونکو شمیر معلوم کړي که چیرې 
بودجه برابر نشه په وخت سره دا حتما یو څه تاثیر به کوي لیکن کوم نیت او کوم هورت چې د حکومت مونږ ګورو حکومت نو ان شاء الله دا کار په خپل ټاکلی وخت کې به تر سره کوي د کمیسیون د دارلون شار ریاست وای درایور کوون کو د نومون او خصوصیات د ثبت لپاره نوې ټیکنالوژي هم وړاندې کړي او حکومت دا خصوصو ډاډ ورکړي د دغه ټیکنالوژي په کارولو سره به تر ډیره په ټاکنو کې د هغه درغلی مخه ونیول شي چې یو کس څو زله خپل رای کاروله نو دغه ټیکنالوژي تقریبا بایومټریک سیستم غوندې بوي او هغه کې درایور کوون کو تقریبا معلومات ثبت کیږي او کله چې درایور کول په ورځ هم دوی ورزي د همغه د معلومات او په بینا او په څنګ کې هغه ټیکنالوژي چې د درایور کوون کې به وپیژني ورته درایور کول حق ورکول کیږي د ټاکنو کمیسیون د رایه چونې د مرکزونو د ارزونې او توازن په اړه وای چې په تیرو 12 ورځو کې له 3000 زیات ټاکنیز مرکزونه ارزولي او د دغه بهیر د پای ته رسیدو سره به شاید د رایه چونې د زونو مرکزونو په شمیر کې بدلون راشي د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن سشکال په بی سارې ډول ونمانځل سو افغان شاریانو چې د خپلواکۍ د جشن په منظورو کې ګډون کړی وو باور شي چې په ټول هیواد کې د دری رنګ بیرغ را پیدو یې ملي روحیه ژوندی کړې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د جشنونو منظولو په برخه کې د حکومت هڅې هم ستایل شوې دي سکل د نورو کلنو په پرتله د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن په خورا جوش سره ونمانځل شو د اسد اتویشتم هغه ورځ وه چې د ټولو افغانانو په شونډو یې مسکا خوره کړه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ګټیال غازی امان الله خان د هیواد لپاره هغه څه کړي وو چې د نړۍ په کچه یې ساری نه سکال د خپلواکۍ د بیرته اخیستو او تنوی مکالیزه په مرخوړلې ځوان او مایو په پوره جوش ورمانځله دومره خوشاله چې بیا دا جی خوشاله په دې مانې چې درې کاله مخکې یا دوه کاله مخکې یا په روز کاله کړه د غنه څه کاله جسم دونه په خوشۍ مانې ماشومان او کغټان او روره هر یو ځان سره یو بیرغ نیولې او په خوشاله سره یې ومانځله په خطو ګول منزل شو په ټول افغانستان کې په پلازمینه کې په څلور دیرشو ولایتو کې ډیر ښه خی غونډې وي او افغانان ډېر ورته خوشاله او د ازادۍ ورځې ډېره ښه ول منځله او لکه څرنګه چې کتل د ځوانانو او د مشرانو د ټولو په لاسونو کې د هېواد درې رنګه بیرغ په لاس کې وو او همدا خوشحالي کوله غونډه افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې غونډو پښتنو غونډو کلیوالو اول مانځه په ښه مراسمو سره مشرانو کشرانو وړو غټو ټولو باید مونږه راتلونکي کې چې دې ښه آمادګي حکومت او هم کلیوال خلک عوام باید خو تدابیر ونشي د راتون کې جشن د پاره امنیت وي د خپلواکۍ جشن د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلا بیلو هیوادونو کې ون منزل شو حکومت د ابتکار هم ده د پاره وکړه چې زین حلقات او افغان دښمن حلقات او اغیار او غختل چې په یو شکل نوی تنظیمی او خود ساخته اتلان منځ ته چې هغه په هیڅ شکل نشی که دلی در طول ولس او در افغان ملت واحد اتل او مشران ووسی در نظر خواندان تینگار که بیچی پاعت بیشتم در ساد در افغانان و هماسو حقوی تا خاکمتاون که زباب برکر چی پی ملی و رزو بای ملان دی وحلی پاعت بیشتم در ساد در افغانستان در پلواکی در جشن پا پار پا کور دننا او بحار در افغانستان پا استازوالی و که در در رنگ برق پر پیدو طول و افغانانو در پلواکی جشن و فضل ربی شنوارای شمشار تلویزون کابل زینی هیوادون پا افغانستان کی فرقی جغری تلار هواروی د برنی چار وزارت سیاسیم رسیال حکمت خلیل کرزای وی پا سیم که یوش میر هیوادون اوز پا دی حسا کدی چه د افغانستان پا بی صوباتی که خپلی گتی ترلاس کری هغا وی د دوگو طول استونزو یوازنه حل د ملی والی حکومت سخه ملاتر دی د هیواد د بهرنۍ چار وزارت سیاسی مرستیال حکمت خلیل کرزی د یک شمی پورز د اخپل مشرور حشمت خلیل کرزی د دریم تلین د منسنی پا مراسی مکیویل چی هیواد د محال د نامنی پا گدون د بیکاری او فقر لستون و سرمختی او یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کی د فرقی جگروب رامنستکول و پا حد سکیری نامنی بیهاد زیاد یه بازخواست هم وزن کیجی زوانان و پجلا جلا 
هغه هم در از ویل چې د سول او ثبات لپاره به د خپل ورور حشمت خلیل کرزی لاره تعقیب کړي د خان صاحب هغه بهترین ارمان هغه همیشه چې ګرد دوستان چې دلې په کلا کې و او دي همیشه یې د سولې مسله وه چې افغانستان در هغه وخت نه جوړېږي در هغه وخت چې سولې رانیسي او ان شاء الله په دغه سولې کې موږ خپل علی ځلې په دې غونډې کې د کندهار او زابل والیانو د روانو جګړو د مهار لپاره د حکومت پر جدي دریځ ټینګار وکړ په دغه لعنتي جنګ کې چې د څلوېښت کالو په شاوخوا کې پر موږ باندې تپل شوی دی دا جنګ ته نه په ګرم او جبروي جنګ متاسفانه هغوی د دغه څه هم سرفانه ده کړې حشمت خلیل کرزایی دری کال مخ کی پا اخپل کور کی دا خلگو سره دا اختر دا مبارکی پر محال پا وزان مرگی برید کی و جلسو حقه پا جنوبی ولیتونو کی دا خلگو لپراخ ملاتر سخ برخمن قومی مشرو رازمال زمان شمشاد راڈیو تلویزون کندهار څنګه چې سرشکال د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ په هیواد کې د تیر کلون په پرتله په شو مراسمو سره ون منځه شوه د هیواد بهر هم ځانګړي پروګرامونه ترسره شول د قزاقستان په مرکز آستانه کې د اکسپو په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټون منځن لپاره ځانګړي مراسم جوړ شوي وو په قزاقستان کې میشت افغان محاصرین سوداګر او لوړپړې دولتي چارواکي هم ورغلي وو دا نغمی لانورو متفاوتی دی پاستانه که دا پروگرام دا افغانستان دا خپلواکی دا بیر تا گچلو پا پار جور شوی دی دل دا اجرای رئیس داکتر عبدالله عبدالله دا کابینی نورو وزیرانو او دیپلوماتانو برخا خیستی و پا دی پروگرام که افغانی سندرغالو سندری ببیلی او چارواکو دا قزاقستان دا حکومت مندن وکڑا پا ورطا وقت که ڈاکٹر عبدالله عبدالله دا قزاقستان دا حکومت للوری دا دوزر و لسم کال پا دین اندارتون که دا افغانستان خونی تا هم ورغلو او لساوداگرو سرا سوشی بی کناز دا خپلواکی دا بیر تا گچلو دا دول پروگرامونا پا نور حیوادون که هم تر سرا شوال مالولین حکومت او سیاسیونو تا خبرداری ورکر که دا اصلاحات و اصول لپار کار و نکری پر راندی بای راپورت سی یو دل مالولین چی نن پا کابل که سر راتول سی و حق و سیاسیونو تا چی دا اصلاحات و پا نوم راپورت سی وی اختار ورکر چی نور دی خلکو تا پا مکار و خبرو فریب نورکوی دوی دا جگری لشکیر و غار و غشتن کوی چی نور دا افغانستان خلق مالول نکری دا هغه کسان دي چې یو وخت یې د هېواد لپاره د جګړې سنګرونه ګرم ساتل خو اوس چې په سنګر کې د جنګېدو توان نه لري کرار ناست نه دي او په هېواد کې د سولې غږ پورته کوي چې نور افغانان د دوی په څېر معلول نه شي دوی کې یو شمېر یې ملي سرود ته په احترام ودرېدلی شي خو یو شمېر نور یې د دې توان هم نه لري چې د ملي سرود د درناوي لپاره ودرېږي خو ملي بیرغ پورته او لاس پسې نه دی ما دیگر به افغانستان تباهی و دربدری نمیخواهیم ما در افغانستان صلح هم میخواهیم صلح هم میخواهیم برادر ها صدا کنیم بله صلح هم میخواهیم دوی که دلاس و پخول پلاو کمزوری دی خو هو دی قوی دی دوی لهم دی زایا هو غو سیاسونو تا گواخ وکر چه پا جگلک که خپلی گتی لطوی او ده سول مخالفت کوی دل تا پریک روشوه چه ده سول و اصلاحات و مخالفین و پوران دی با پا طول توان دریگی او رهبران و تلویزیون تا میشه وقت کنه که چنده دوی هم کمونیزون و آقا قریب بیش هرام کسون و حقوق و نظر کمونیزی او آقای تا خپل حقوق ور نکنی زمان دا و بارزه بود همه سره هم روانه بی می طلبیم تا تمام اختلافات ذات و بینی را یک طرف گذاشته بخاطر تأمین صلح پایدار از هر وسیله ای که می شود تلاش نمایند دوی ده حکومت په اډانه کې له مخالفینو غوښتنه وکړه چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او په ګډه د سولې او پرمختګ لپاره کار وکړي دوی باور لري چې بهرنیانو ته د داعش او طالبانو سرچینې معلومې دي خو د افغانستان په جګړه کې خلاص نه کوي اینا نه وې فهمیدن و یا نه دانستن که برسا بسترسازی مخالفین بسترسازی داعشیا بسترسازی طالبا که هزاران معلول به وا به جای میگذاره 
د غونډې په پای کې دوی پریکړه لیک هم ولوست چې په کې تر ټولو ستر ګواښ د نظام ننګونو ته دی چې هېواد کې دی پخوانی خو نړۍ تاریخ نه تکراروي هند ته د افغان میوو هوایي لېږد ستونزې حل شوې او هره اونۍ د کابل او کندهار د هوایي ډګرونو کارګو پروازونه کوي هند د تازه میوو د لېږد لپاره افغان حکومت اوس یو یو لیو بل افغان هوایی شرکت الوتکه اجاره کړی چې تازه میوې او طبیعي بوټي به هند ته یوسي حکومت هند ته د افغان میوو خلیق په موخه د آریانا افغان هوایی شرکت سربیره د یو بل کورنی هوایی شرکت الوتکه هم د کارګو لپاره رانیولې حکومت د اقدام وروسته له هغې وکړ چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر ته د کارګو د زن له امله په ټنونو تازه میوې خراب شوې سوداګرۍ خونوي د اوسنۍ کارګو الوتکې په فعالیت ستونزې حل شوې مننه کو دا شرکت څخه چې په ډېر لنډ وخت کې تیاره ماده کړه او زموږ اولینې پرواز پر هغه او دقیق وخت او دقیق ټایم باندې پرواز وکړي او پر دقیق ټایم باندې هندوستان ته ورسېدي حکومت سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې د کارګو د ځنډ له امله او وخت زیانونو پېښه به بیا نه تکرارېږي کارګو به اونۍ کې له کابل او کندهار هوایي ډګرونو دوه الوتنې کوي هر څوک چې خپل مالونه وړي و بهر ته خصوصا هندوستان ته اماراتو ته هر هغه ځای ته چې دوی توان ولري او د وکولی شي د دوی بازار وي وي زموږ ارزو ده چې دوی خپل هغه مربوطه د معلومات چې دي د افغانستان د سوداګرۍ خونې سره په مرکز او ولایاتو کې شریک کړي هند ته د افغان میوو هوایي لیګ لومړی جوپا جون میاشت کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د شپېته ټنه وچې میوې او طبي بوټو او دوهمه هغه یې د کندهار هوایي ډګره د څلوېښت ټنه میوو او طبي بوټو لېږدو ولسمشر اشرف غني هند سره د هوایي دهلیز پرانسته کې وویل د افغانستان میوو او سبزیو ته د نړیوال بازار په لټه کې دی او پلان لري چې پاکستان ته د افغانستان اتیا سلنه کرنیزو حاصلاتو لېږد بدیل بازارونه پیدا کړي د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ډیورن کرښې ته څېرمه ځینې پوستې وسلوالو طالبان ته پرېښې دي هلته چې جګړې زور اخیستې افغان ځواکونو د مخکې تګ او شاتګ راپورونه ورکوي هلته د پولیس او مسولین منی چې له پوستو په شا او ژر د چې د عملیاتو پر مهال به بیرته یې ونیسي ډیورن کرښې ته څېرمه د پکتیا پټان ولسوالۍ مقبلو سیمه دلته پر نږدې دیارلس کیلومتره کرښه وسلوال واکمن دي خو د بیرته نیولو لپاره یې دوه میاشتې عملیات ترسره شول او افغان ځواکونو یو شمېر پوستې هم جوړې کړې اوس افغان ځواکونو دغه امنیتي پوستې بیرته وسلوالو ته پرېښې او چارواکي یې لامل د جانې خېلو جګړه بولي د دوه سوه درې سپین غرزون کومندان دلته د بیا ځلي عملیاتو ډاډ ورکوي په لنډه مودې کې د زون جنوب شرق رهبري هیات نظامي او ملکي هوډ لري چې په سیمه کې دغه انځر کې کنډه او دغه تر زلزلې وپرې دا ساحه پر مخ ټپه وتړو د پکتیا والي شمیم کټوازی هم د تیرو دوه میاشتنیو عملیاتو ستون زیمانی خو ډاډ ورکوي چې دا ځل به عملیات پوره همغږي وي او سویل ختیج زون ته به د وسلوالو د تګ راتګ دغه لاره وتړل شي کټوازی وایي چې دلته به د سرحدي ځواکونو یو کنډک او سلګونه ولسي پاڅون کوونکي ځای پر ځای شي زر کې کنډه و د پکتیا دپاره و د خوست دپاره و اتا پکتیکا و لوګر دپاره دی و د طالبانو یا د مخالفینو اجمالاتی لار بس دی در اون لین لیگ خوانه په دغه لاره تیریږي د دی و مهمات یا وسلې یا بیرته د مړی د انتقال چې د هغه طرف نه کوم پنجابی هم یا پاکستاني طالبان نه تیریږي د هغوی انتقال لار هم دغه لار ده دلته افغان ځواکونه او وسلوال طالبان تر بل هر ځای سره نږدې سنګرونو کې ناست وي او هره شیبه د بریدونو خطر شته خو د دې نه وړاندې دلته په دیارلس کیلومتره ډیورن کرښه د کنټرول لپاره افغان امنیتي ځواکونو نږدې دوه میاشتې عملیات تر سره کړل خو لا تر اوسه دغه سیمه په بشپړ ډول له وسلوالو نه ده نیول شوې حکمت میازای شمشاد تلویزیون پکتیا پټان ولسوالي بهرنی خبرونه تر لنډې د میو وروسته بیا هم شراغ راسته او دا هم د دې مهال بهرنی خبرونه 
سویلی کوریا له شمالی کوریا سره د مذاکراتو تر څنګ د جګړې چمتووالی هم نیسي د سویلی کوریا ولسمشر وای له شمالی کوریا سره د خبرو اترو طرفدار دی خو د خپل خلکو د امنیت مسئولیت لري او اړ دی چې د هغوی ساتنه وکړي د سویلی کوریا ولسمشر مونجاین د دغه هیواد د نوی لوی درستیز د لوړې په مراسمو کې ویلي هغه مسئولیت لري چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر وړاندې له خپلو خلکو دفاع وکړي مونجاین له امریکا سره د روانو تمرینونو ستاینه کړې او د دغو تمرینونو پر دوام یې ټینګار کړی نوموړي ویلي د تل په څېر له خپل پوځ ملاتړ کوي او د هغوی د پیاوړتیا په برخه کې به پوره هڅه وکړي زه به د سویلي کوریا د ولسمشر په توګه په نظامي برخه کې خپل ټول مسئولیت او صلاحیت تر سره کړم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر وړاندې به له خپلو خلکو دفاع وکړم زه د خپلو دفاعي سیستمونو د پیاوړتیا لپاره پوره هڅه کوم او د پوځ د بېلابېلو تمرینو ملاتړ یم مونجاین د سویلي کوریا پخوانی پوځي مشر جون کیونګ دو د دغه هېواد د لوی درسیز په توګه وټاکه نوموړي ویلي هغه پر نوي لوی درسیز باور لري چې خپله دنده به په ښه توګه ترسره کړي په پام کې و چې د سویلي کوریا او امریکا ګډ تمرینات په دوه زره څوارلسم کال کې پیل شوي وای خو دواړو هېوادونو هوکړه وکړه چې دا یې مناسب وخت نه دی او هغه مهال به دغه تمرینونه پیل کړي چې د سویلي کوریا پوځ کافي تجهیزات ترلاسه کړي سویلي کوریا او امریکا له هغې وروسته دغه تمرینونه زیات کړل چې د شمالي کوریا له لوري د توغندیو ازموینې زیاتې شوې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام چټک پرمختګ د سویلي کوریا او امریکا تر څنګ نړیوالې اندېښنې راپارولې دي چین د موسل شار په بیارغونه کې د عراق له حکومت سره مرسته کوي په چین کې د عراق سفیر احمد براوري وایي چین له دې سره د جګړه ځپلې شار موسل د بیرته ودانولو ژمنه کړې ده چین عراق هڅه کوي چې د چین په څېر بهرنیو پانګه اچونکو ته زمینه برابره کړي خو اوس هم امنیت د دغه شار سره ستونزه ګڼل کېږي موسل چې د عراق دویم ستر شار دی په دوه زره څوارلسم کال کې د داعش لاس ته ولوېدی خو عراقي ځواکونو تیر کال د دغه شار د بیرته نیولو عملیات پیل کړل او د نهو میاشتو سختې جګړې وروسته یې آزاد کړ دا هم د دې مهال د لوبو نړۍ مدنی ټولنې او فعالان په ورزشي ادارو کې روان ستونزې جدې ګړي او وایي که حل نشي د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې به په سیند لاهو شي د تغییر امید مدني ټولنه چې د شاوخوا شپېتو نورو ټولنو د همغږۍ دنده لري وایي په تیرو څو کلونو کې افغانستان د ورزش په ډګر کې ښې لاسته راوړنې لرلې خو که شته ستونزې حل نشي نو ورزش به هم د نورو نهادونو په څېر شاتګ وکړي نن دوی په یوه خبرې ناسته کې د ټولو ورزشي ادارو په ځانګړي ډول د کرکټ بورډ د شته ستونزو په اړه له رسنیو سره اندېښنې او وړاندیزونه شریک کړل په ورزش کې د ستونزو مشکل موجودیت بالاخره د ورزش د تباهۍ سبب ګرځي او لومړی آواز هم دا ده سي ورزش باید غیر سیاسي اوسي هر کار که سیاسي اوسي د ورزش سیاسي ملي خیانت ده ځکه دا د میلیونو افغانانو احساسات سي د اونجا یاد نمیشه که فلانی مربوط کدام قوم کدام تنظیم و یا کدام ملیت د اونجا افتخار افغانستان است و ای افتخار ملی ماست ادارات ورزش ما مراکز تولید افتخارات ملی است په نړیوال جام کې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبېدل د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د برونزو مډال ګټل او د جنوبي آسیا د فوټبال اتلولي ګټل د افغانستان د تیرو پنځلسو کلونو تر ټولو سترې ورزشي لاسته راوړنې دي خو په ورته وخت کې ورزشي ادارې د ګډو ستونزو سره هم مخ دي د کرکټ بورډ د ناسمې رهبرۍ په نوم د کرکټ بورډ د ادارې کارکوونکو پریکون د اولمپیک دوه سرې ادارې د فوټبال انحصار او ټاکنو نه کېدل د بدني روزنې او ورزش ریاست ناسم مدیریت د افغانستان هغه سترې ستونزې دي چې دوام به د افغانستان نړیوال ورزشي حیثیت حیڅ کړي افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په کارابین لیګ سیلیو کې خپله شپږمه لوبه د کومې ویکټې له اخیستلو پرته پای ته ورسوله د ویسټ انډیز د سی پی ایل سیلیو په اولسمه لوبه کې راشد خان په درې وورونو کې یوولس منډې ورکړې خو لوبډلې سیلۍ وبایلله راشد خان چې د خپلواکۍ ورځې د نمانځلو په موخه په خپل مخ بیرغ وهلې و له لوبې وړاندې افغان ولس ته د خپلواکۍ د بیرته ګټلو دا ته نوي کلیزې مبارکي هم وویله تر هر څه د مخې ټولو افغانانو ته د افغانستان د خپلواکۍ او د استقلال د اته نویمې کلیزې مبارکي وایمه خدای دې زموږ ګران هېواد افغانستان کې امن سوله او سوکالي راولي 
د ویسټنډیز په کارابین لیګ سیلیو کې محمد نبی ساخیل او راشد خان لوبیږي راشد خان په تر سره کړو شپږو سیلیو کې د خپل لوبډلې لپاره څلور لوبغاړي سوځولي خو په دوو پاړیو کې هیڅ کومه منډه نه ده کړې نبی ساخیل چې نن سیالۍ د ورختونو له امله بې نتیجې شوه په شپږو میچونو کې شپږ څلوېښت منډې کړې او شپږ ویکټې اخیستې په نړیوال جام کې د سرلنکا د مخه مخ لوبېدو او نه لوبېدو برخلیک ټاکون کې سیریز نن پیل شو د نړیوالې درجه بندۍ اتم مقام لرونکي سرلنکا لوبډلې نن د هند سره د پنځو یو ورځنۍ لوبو سیریز پیل کړ چې د ښو لوبو کولو وروسته به نړیوال جام کې خپل شتون ثابت کړي د دوه زره نولسم زیږدیز کال د پنځو سوریز نړیوال جام سیلیو کې اته لوبډلې چې په درجه بندۍ کې مخکې دي پرته د کوالیفای سیلیو څخه ګډون کوي که د سرلنکا کرکټ ملي لوبډله په روان سیریز کې له پنځو دوه وګټي نو په نړیوال جام کې به پرته د غوراوي سیلیو څخه د ګډون حق ترلاسه کړي ویسټ انډیز چې اوس مهال نه هم مقام کې ده د سرلنکا د بیلات په صورت کې به په نړیوال جام کې لوبېږي د دوه زره نولسم زیږدیز کال سیلیو کې لس لوبډلې د لوبېدو حق لري چې د افغانستان ایرلینډ او نه هم او لسم مقام لرونکې لوبډلې به د کوالیفای راونډ وروسته اصلي پړاو ته لار پیدا کوي د خپلو ټولو همکارانو څخه په منین سره دا او تر دې مهاله زموږ خبرونه ستاسو له مخې مننه تر بیا د الله